പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിൽ വരാവുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയാം മഡൽസിൽ അതാണ് മിക്സ് അടിമ എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിയിൽ എഡിമ പലയിടത്തായിട്ട് എഡിമാറ്റസ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാകും അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദ മെറ്റബോളിസം ഓഫ് മ്യൂക്കോ പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ മ്യൂക്കോ പോളിസാക്രൈറ്റ്സ് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂക്കോ പോളിസാക്രൈഡ് ആണ് ഹൈലുറോഡിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ മ്യൂക്കോ പോളിസാക്രൈഡ്സിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം നടത്തി ഹൈലുറോണിക് ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കും പക്ഷേ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസത്തിൽ ഈ മെറ്റബോളിസം നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഹൈലുറോണിക് ആസിഡിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും ഈ ഹൈലുറോണിക് ആസിഡിന് വാട്ടറിനെ ഇമ്പൈബ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് അക്യൂമുലേഷൻ ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ബോഡിയിൽ പലയിടത്തായി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടേക്കൊക്കെ വാട്ടർ വന്നിട്ട് അബ്സോർബ് ആകും അപ്പോൾ ഈസ് അക്യൂമുലേഷൻ ഓഫ് ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ബൈ ദിസ് മ്യൂക്കോ പോളിസാക്രി വിൽ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ എഡിമാറ്റസ് അപ്പിയർസ് അതുകൊണ്ടാണ് മിക്സ് അടിമ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസത്തിൽ പിന്നെ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഹോൾസ്നെസ് ഓഫ് വോയിസ് ഹോൾസ്നെസ് ഓഫ് വോയിസും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡസിലാണ് അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതേ റീസൺ തന്നെ ഹൈലറോണിക് ആസിഡ് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും സോ എഡിമ എഡിമ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ എഡിമ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും കൂട്ടത്തിൽ ദേർ വിൽ ബി ലാരിഞ്ചൽ എഡിമ ഓൾസോ ഈ ലാരിഞ്ചൽ എഡിമ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കുള്ള പാസ് ചെയ്യുന്ന റെക്കറൻ ലാരിഞ്ചൽ നെർവിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും ദ കമ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ റെക്കറൻ ലാരിഞ്ചൽ നെർവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാരിഞ്ചൽ എഡിമ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഹോൾസ്നെസ് ഓഫ് വോയിസ് ഇൻ ഹൈപ്പോ തൈറോഡിസം ഹൈപ്പോ തൈറോഡസിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ബേസ് ആണ് ഹൈപ്പോ തൈറോഡസത്തിൽ ദർ ഇസ് വാട്ട് ഇസ് കോൾഡ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ദർ ഇസ് ഡിക്രീസ്ഡ് ബവൽ മൂവ്മെൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ ഹൈ ഹൈപ്പർ തൈ ഹൈപ്പോ തൈറോഡസിൽ ദർ വിൽ ബി കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസസ് ദ ബവൽ മോർട്ടിലിറ്റി അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ കുറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഈ ബവൽ മോട്ടിലിറ്റി കൺട്രാക്ഷൻ ആ എപ്പിസോഡിക് കൺട്രാക്ഷൻ ടു എജക്ട് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൽ ഫീക്കൽ മാറ്റർ ആ കൺട്രാക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് പ്രസൻസ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ബിക്കോസ് ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഫിസിയോളജി ബേസ് ആണ് ഹൈപ്പർ തൈറോഡിസത്തിൽ ഡയറി ഉണ്ടാകുന്ന റീസൺ സെയിം റീസൺ തന്നെ കാരണം ഹൈപ്പർ തൈറോഡിസ് ആകുമ്പോൾ ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷന് പകരം ഡയറി ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് എക്സ്പൾ